Eh, hola a todos y bueno, hoy os voy a enseñar varias compritas, ¿vale? De maicas, de, de, bueno, de productos de pájaros, ¿vale? Voy a empezar por tabernil y algunos productos de ave. Mientras que voy abriendo y desembalando esto, ¿vale? Que he comprado en Best Selection, ¿vale? Porque las pajarerías ya no venden antibióticos de pájaro y muchas de vosotras diréis, mm, sí, es normal porque eh, un antibiótico es un producto fuerte que al igual que a nosotros los antibióticos nos lo receta el médico lo tiene que recetar un veterinario que es el que sabe vale pero si por ejemplo por ponerte un ejemplo tú ves porque hay cosas que tú ves y no, ha, no hace falta que seas veterinario que lo ves por ejemplo un ave tiene diarrea eso lo ves no hace falta ser veterinario si ves por ejemplo que tu animal no para de echar ese una vez otra vez otra vez entonces ves que tiene diarrea hasta que la atienda a un veterinario, puedes intentar para esa diarrea, al menos para que el animal no se deshidrate o incluso llegue a la muerte. Entonces, es importante tener fármacos en casa. Y yo, pues, me he visto obligada pues, a comprar por, por internet, ¿vale? Porque eh, mi pájaro lleva bastante tiempo enfermo. Voy a contar la historia un poco por encima. Eh, se asfixia, tiene bronconeumonía. Y bueno, aquí en Badajoz, pues, todos o casi todos los veterinarios, hemos pasado ya por varios... Eh, no hay casi ninguno que sea especialista en aves en, en animales exóticos to, todo es perros gatos, perros gatos, perros gatos y a mí me da mucha rabia porque es que quiero decir algo desde aquí no sé si a vosotras o a vosotros los que me estáis viendo si también tenéis aves, si también os pasa y os da coraje pero es que eh, lo, cuando tú entras en una clínica veterinaria es como las personas de primera y segunda pues hay Animales de primera y animales de segunda. O al menos a mí es lo que me ha pasado aquí, en clínicas veterinarias de Badajoz. Están los perros y gatos, que son animales de primera, y las aves, como supuestamente no se les coge tanto cariño, o eso dicen, porque yo no pienso lo mismo, son animales de segunda. De segunda me refiero a que no se les presta la misma atención, por lo menos ha sido aquí. A los perros y los gatos les atienden más, pero cuando llevas un ave... O cuando incluso a gente de la calle le comenta, me da pena, mi ave está enfermo, o le he comprado, me he gastado X dinero en el veterinario del ave. Y mucha gente dice, hay que ver por un pájaro. Pues es que a un pájaro se le puede coger el mismo cariño que a un perro o a un gato. Eh, las ninfas son eh, animales de la familia de las cacatúas. Son animales bastante inteligentes que llegan a hablar y están todo el día contigo aquí en el hombro, duermen contigo, comen contigo, están todo el día. Se quieren como hijos. Entonces escucha com comentarios como, oh, lo que te has gastado en un pajarraco. O que los veterinarios, por el hecho de ser un ave o no ser un gato o un perro, pasen de tu animal olímpicamente. O sea, de nuevo, os voy a contar un caso, ¿vale? Que, que, que me revolvió las tripas. O sea, me revolvió las tripas, ¿vale? Y es que mi madre fue una clínica veterinaria con el pájaro casi agonizando, enfermo, eh, porque tiene bronconeumonía. Se estaba asfixiando, tenía las patas azules. Y el día anterior había llamado al veterinario y había quedado con él. Es verdad que es un veterinario pues muy solicitado, bastante solicitado, de los más importantes de la ciudad. Y mi madre lo llamó por la noche, que el animal estaba a punto de morirse, estaba casi agonizando, mi madre estaba llorando. Bueno, pues mi madre se presentó en la clínica y le atiende la secretaria y le dice, ¿Usted qué hace aquí si usted no tiene cita? Y mi madre le dijo, ayer por la noche llamé de urgencia. Y bueno, al propietario de ahí, al veterinario, le pedí cita. Y bueno, sucede. Os voy a ir enseñando ahora los productos, ¿vale? Es que os quiero contar esta experiencia. Que la mujer dice, a pesar de que vio al animal agonizando, en unas toallas que lo llevaba mi madre, no, 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 usted márchese. Y le echó de la clínica fuera. Y dijo que usted no tiene cita. Y mi madre dijo, llame usted al propietario, llámele que tengo cita. Y coge... Y mi madre escucha por teléfono que le dice, ay, es que aquí hay una mujer que, que dice que tenía cita con usted, que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, que está en tu casa, que se te había olvidado que tenía cita con ella. O sea, se le había olvidado la cita que el veterinario tenía con mi madre. Y encima, esta mujer, sin saber a ciencia cierta si mi madre tenía cita o no, la echó como un perro a la calle con un animal casi agonizando. O sea... Eh, el hecho de que tenga cita o no tenga cita, el hecho de que si tú eres auxiliar veterinaria o veterinaria y ves a un animal que está casi agonizando, que su dueño está llorando, lo tiene en, en sus brazos, 
¿Cómo tienes la sangre fría de echarle a la calle? O sea, ¿qué es esto? Si no te gusta tu oficio, vete a otro. Hay muchísima gente en el paro, muchísima, que, y con, con carreras de veterinaria o ciudades veterinarios que realmente aman a los animales. Una mujer así, una trabajadora así, ni quiere a los animales ni le gusta su oficio. Entonces a mí me da mucha rabia la gente, es verdad que todos trabajamos por el dinero. A mí, por ejemplo, yo ahora mismo trabajo en jardinería, me encanta jardinería, pero evidentemente yo trabajo por un sueldo al mes como todo el mundo. Pero es que esta mujer está ahí y yo, ¿vale? Tendrá su título, tendrá... Pero a mí me demuestra que está ahí por la pasta, o sea, voca vocación cero. O sea, si a ti te gustan los animales, tú no tienes esa frialdad. Y luego se arrepintió de que él le dijo que, que es verdad que tenía cita con mi madre... Y se disculpó así, ah, perdona, no sé qué. Pero es que, o sea, yo flipé. Cuando mi madre me lo contó, ves a una señora llorando con un animal casi agonizando y no tienes otra cosa que hacer que echarla. Y dejar al animal medio muriéndose. O sea, increíble. Y encima hacía frío. El animal con una neumonía horrible, estornudando. Bueno, horrible. Entonces son cosas que yo quería compartir. Porque además aquí en Badajoz que apenas no hay... A lo mejor en Madrid otras ciudades más grandes sí. Y para hacerte de medicinas, antibióticos, horrible. Entonces tú tienes que comprar un botiquín aquí en casa, comprar medicamentos. Mi animal sigue vivo y estaba deseando pues, que llegaran los medicamentos. ¿Vale? Y bueno, he comprado varios tipos, que son los que os voy a enseñar. Quería compartir esta historia, ¿vale? Lo he compartido lo más breve posible que he podido. Pero bueno, luego fuimos a otro veterinario. No voy a dar nombres de clínica. Y le estuvo viendo al animal, le mandó unos antibióticos y demás. Y dijo, dentro de 15 días voy a llamar para ver cómo está el animal y cómo ha respondido el antibiótico, para ver si está mejor, peor. Bueno, pues no llamó. Nunca llamó. Mi madre llamó a esa clínica y dijo, oye, eh, el animal ha empeorado. En lugar de mejorar con el medicamento que me has dado, el animal ha empeorado. Bueno, pues mi madre fue a la clínica, le dieron más antibiótico la auxiliar veterinaria y el veterinario que estaba atendiendo al pájaro no le atendió. O sea, se te está diciendo que un paciente tuyo porque para mí un animal y un veterinario es como un paciente. Es como cuando tú vas al médico y estás enfermo. Tú eres paciente de ese médico. Pues entonces, ese animal es paciente de ese veterinario, que es su médico. Te está diciendo ese, esa persona que ese animal está peor. Lo suyo es que lo veas, a ver qué le pasa al animal. ¿Por qué está peor? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué ves tú o qué crees que puede tener? Pues nada. Mi madre llamó por teléfono y le dijo, pásate por la clínica. Y llegó y le dieron un antibiótico en la mano. Y digo, alucinante. Y mi madre, días después, el animal volvió a empeorar. A pesar del antibiótico que le dieron. Por cierto, antibiótico de gatos. Pero bueno. Eh, el, el, el ave volvió a empeorar. Evidentemente, o sea, nuestro pájaro volvió a empeorar. Mi madre volvió a llamar al mismo, al mismo veterinario y eh, llamó por teléfono, lo cogió la secretaria y la secretaria, muy simpática ella, eh, cogió a mi madre y le dijo, no, ya no tiene solución, como diciendo, el animal se va a morir. Dice, ya no se puede hacer nada, ¿se ha dado el antibiótico? Bueno, pues estoy hablando de esto hace dos semanas y el animal sigue vivo en mi casa. Y ella dijo, con toda la frialdad por el mundo, estoy hablando de otra clínica. Que el animal iba a morir, que no se podía hacer nada y que si el antibiótico no ha funcionado, quede por el muerto el animal. Mi madre cogió y colgó el teléfono. O sea, un animal que, que, que está vivo, porque mi animal bebe y come. Un animal que está para morirse ni come ni bebe. Es como que una vez que tú has soltado la pasta en el veterinario por el medicamento y por atenderle 10-15 minutos, es como nos has dado la pasta, que es lo que queremos, nos lavamos las manos y nos la suda tu mascota. Y si te muere, si se muere, pues que le den por culo. Dicho mal y pronto. Entonces a mí me da rabia. Porque veo que a los animales solo lo que importa es la pasta, los billetes, y no hay vocación. No veo que gusten los animales, que amen, que se importen por su vida. Y que los aves veo en las clínicas veterinarias que son animales de segunda. Están completamente desplazados. Por ser aves es como que no importa. Entonces es algo que me da rabia. Me da rabia porque no es, no es el primer año que veo esto, que he vivido esto. Porque ya se me han puesto más animales, por desgracia, enfermos. Y se me han muerto alguno que otro ya. Entonces, son cosas que yo digo que me parece increíble. O sea, estudiad de verdad, y la gente que me veáis, o sea, los que seáis estudiantes, estudiad de verdad algo que sea vocacional, algo que os guste. Porque es vergonzoso, de verdad, 
Es vergonzoso que, que, que tengas un animal enfermo muriéndose y una se te diga, se te va a morir. Dalo por perdido, porque el antibiótico no ha funcionado. En lugar de decir, bueno, pues vamos a probar con otro antibiótico. Bueno, pues vamos a hacerle otra prueba. Bueno, pues le dijimos, eh, por segunda vez llamamos. Y eh, el veterinario que, que dijo que iba a llamar, nos llamó. O sea, llamamos dos veces. La primera fuimos a por el antibiótico. Y la segunda, la tía nos dijo por teléfono simplemente que iba a morir. Porque el antibiótico no estaba funcionando, que lo diéramos por perdido. Mi animal a día de hoy sigue vivo. Está enfermo, pero sigue vivo y lo estamos intentando tratar. Come, bebe, caga, lo hace todo. Entonces... Eh, y él, el primer día le dijo a mi madre que iba a llamar a los 15 días, el primer día. Se ha llamado dos veces y ninguna de las dos veces le ha cogido el teléfono y tampoco ha cumplido su palabra de llamar a los 15 días para ver cómo estaba el animal. Y luego en la otra clínica, mi, eh, al veterinario se le olvida que tenía cita, que eso es lo más, vamos, no es nada profesional. Y luego encima su secretaria, mientras que el animal está agonizando, echa a mi madre con malas formas a voces a la calle. O sea, dos clínicas, no voy a dar nombres, pero que me ha parecido un trato de vergüenza. Lo menos profesional que puede ser y vocacional, cero. Y, y algo que a mí me queda claro es que los aves en muchas clínicas veterinarias son de segunda. Y bueno, y no en las clínicas, sino en la calle. Tú siempre dices, pues me he gastado 70, 80 euros en, en los pájaros, en, en la veterinaria. Y, y la gente siempre te dice, un pajarraco, ni que fuera un perro, ni que... Un ave se puede querer exactamente igual. Un ave de compañía que está siempre contigo aquí en el hombro, que duerme contigo por las tardes en el sillón, come contigo. Es que se quieren como un hijo. Entonces yo cuando escucho esas crueldades, digo, pero por favor, de verdad, es, es que, Dios mío, todos los animales tienen derecho a vivir, todos los animales si están enfermos tienen que ser tratados y ningún animal es más importante que otro. Pero bueno, yo la verdad es que no lo entiendo. Yo de verdad no he estudiado para veterinaria, pero yo, si veo un animal que, que está enfermo, yo, yo no digo, llévatelo para tu casa de vuelta, como lo dijeron a tu madre, tú no tienes cita, fuera. Pero es que le, 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 manda, le echaron fuera, hasta que realmente le confirmaron por teléfono. ¿Sabes? A un animal que se está muriendo lo estás mandando para atrás, y tú de verdad dices que amas a los animales, y tú de verdad tienes un título de, de auxiliar de veterinaria. Pues bueno, son cositas que pasan. No voy a decir nombre de la clínica, pero me parece vergonzoso y creo que la gente tiene que estudiar realmente cosas que les gusten. O sea, porque es que esto, este trato es completamente bochornoso y vergonzoso. Entonces, bueno, os voy a enseñar ya lo de Tabernil, ¿vale? He comprado siete fármacos. Espero que tarden en caducar porque vi en internet una mujer que le, le enviaron los fármacos a punto de caducar. Vale, este caduca en el 2025, 2024. 2024 también, 2025. Este en el 2024, bueno, pues quedan bastante para que caduquen todo. Bueno, pues este es un antiasmático, ¿vale? Hemos cogido un antiasmático y bueno, para tenerlo. Este es Tabernil Total, que bueno, es una J del, de los productos más conocidos de la marca Tabernil, ¿vale? Que bueno, eh, Tabernil Total eh, es un complemento de, bueno, la palabra lo dice, total, tiene todas las vitaminas que supone que tiene que tener un ave, ¿vale? Es un complemento alimenticio que tiene todo tipo de vitaminas muy completo. Luego, gentamicina, que esto creo recordar que era pues para problemas gastrointestinales, para diarrea, para... ¿vale? Está bastante bien. Esto es antiestrés, que esto también viene, viene bastante bien. Aquí te dice las gotas que tienes que echar, ¿vale? Son todos medicamentos que se tienen que echar en el agua. Y bueno... Esto es pues para situación de, de estrés del animal, cuando se ha muerto un compañero suyo, porque las ninfas, eh, que son animales muy inteligentes, cuando muere un compañero suyo de jaula y lo ve, lo presencia o nota su ausencia, pueden caer en depresión igual que las personas. O por ejemplo, eh, si los tienes que sacar en un transportín, vale las ninfas son aves que se asustan demasiado y que se estresan muy rápido. Entonces si tú lo tienes que transportar y sacar de tu casa a la calle lo van a pasar mal. Entonces, en situaciones como esa, o un anima, o simplemente que sufra de bastante estrés, de estrés o picaje, ¿vale? Son situaciones pues que, que viene bien tener, ¿vale? Son medicamentos que visto lo visto, o por lo menos aquí en Badajoz, que no hay nadie especializado en aves exóticos, te tratan como una basura, mmm, no hay fármacos en ningún lado, luego pides por internet y a mí esto me ha tardado una semana, 
O sea, es que por precaución es mejor tener tu botiquín de pájaros en casa y ya está. De verdad, visto lo visto. Luego esto es sulfa. ¿Vale? Esto es un, un antiparasitario, ¿vale? Interno para animales. Que bueno, normalmente cuando un animal, cuando, cuando un ave tiene parásitos en las heces se le nota. Sale las heces con sangre o sale las heces más oscuras. Esta es para cocidiosis, ¿vale? Que la cocidiosis, cocidiosis suele salir muchas veces porque el ave no es muy consciente y se come sus propias heces. ¿Vale? Uno nuestro murió por esto precisamente, tenía sangre en los excrementos. Lo pasamos bastante mal, no terminamos el antibiótico, pero ya estamos preparadas por si vuelva a pasar. ¿Vale? De las experiencias se aprenden. Aunque no somos veterinarias, vamos, creo que los puedo atender mejor que muchos veterinarios. Y yo esto sabría cómo utilizarlo porque ya he tenido un animal, por desgracia, con el que lo he vivido y sé cuáles son los síntomas y sé todo. Así que bueno, son para problemas para parásitos y demás. Este es complejo B, que son unas vitaminas para cuando un animal tiene anorexia, tiene bulimia o cuando ha pasado por eh, un tratamiento fuerte de antibióticos, que está débil, que está frágil, ¿vale? Está recomendado esto, que son vitaminas de complejo B. Y luego este, levamisol, que esto es para un tipo de parásito que provocan eh, problemas respiratorios, ¿vale? Que se puede atacar a los pulmones, que por eso lo he cogido. Que se llama también vermicida, es más conocido como vermicida, ¿vale? Es un antibiótico y bueno, este producto ataca a larvas, a gusanos, ¿vale? A un tipo de, de parásitos que es bastante común en las aves, ya sea en gallinas, en pájaros de la calle, ¿vale? Casi todas las aves y que bueno, pues ponen huevos, tienen larvas, gusanos y que pueden acabar matando con el tiempo a, pues, al ave, ¿vale? Entonces, bueno, es bueno tener todos este, estos tipos de producto, ¿vale? De, a mí me gusta mucho la marca Tabernil, entonces bueno, he cogido todo, todos estos medicamentos de la marca Tabernil, ya que en Badajoz es horrible para encontrar los productos y bueno, ahora en diciembre voy a pedir también pomadas para heridas, ¿vale? que los animales cuando tienen alguna herida hay una pomada de azufre que es muy buena para curar las heridas, que es una pomada regener regeneradora epitelial, ¿vale? de la piel a base de azufre, que es muy buena para curar desinfectar y regenerar la piel nosotros ya, bueno, como yo desde niña me he criado con pájaros, pues ya sé muchas dolencias, heridas y cosas de pájaro. Y no, nosotros ya curamos a un animal con, con tabernil pomada, ¿vale? Porque se salió fuera de las aulas, se quedó enganchada y se, se hizo bastante daño en la patita y cojeaba. Y la conseguimos curar. Y bueno, lo siguiente de los pájaros que os voy a enseñar y lo último, ¿vale? Porque lo demás ya son otras cositas. Son estas pastillas que son fuertísimas. Me viene aquí un papel enorme, no sé por qué. Ah, vale, me han mandado publicidad. Bueno, esto es de Amazon, ¿vale? Y estos son unas pastillitas, podéis ver por, por Amazon, o sea, por YouTube, ¿vale? Muchísimos tutoriales. Se llama Pronafit y esto eh, es un poco incendiario, ¿vale? Se trata de unas pastillas que son completamente naturales que son buenas tanto para humanos como para pájaros, eh, que tú lo prendes fuego, ¿vale? En un barreño de barro, algo que... La pastillita, que tiene un olor fuertísimo, y esto lo inhalas durante 15 minutos y mata a todos los ácaros, parásitos y demás que tu ave puedas tener. Y a ti también te limpia los pulmones. Eso sí, forma mucho humo y el olor es muy fuerte. Muy fuerte, tanto antes de olerlo como después. A mí me picó un poquito los ojos y yo deduzco que me picó los ojos porque tenía algo de infección, ¿vale? Porque esto arrasa con bacterias, parásitos, ácaros, por inhalación. Entonces se recomienda mucho este producto si tienes un animal como el mío, ¿vale? Con problemas de aire, con problemas el mío, a pesar de todo sigue enfermo. Pero bueno, por lo menos ya estamos más tranquilas de que, bueno, de que al animal, si tiene bichitos, bacterias y demás, los habrá matado o al menos gran parte habrá matado. ¿Vale? Entonces se recomienda mucho y en, en sitios donde hay pájaros, ¿vale? Que en criaderos de pájaros también. Tenéis que tener cuidado con la pastilla porque es muy gorda y no es lo mismo que lo echéis en, en 60 metros cuadrados, que en 100, que en 20, ¿vale? Depende de los metros cuadrados. Eh, tienes que partir la pastilla. Eh, mitad pastillas, un cuarto, ¿vale? Nosotros hemos echado un cuarto de pastilla porque donde tenemos los pájaros es una zona que no es muy grande. Y bueno, eh, formó demasiado humo, eso sí, pero bueno. Y lo hemos pedido por Amazon. Te vienen tres pastillitas, ¿vale? 
eh, se tiene que hacer cada 3-4 meses. Entonces, bueno, aquí te viene un poquito de publicidad de la marca. Y bueno, que esto nos lo ha enviado a Amazon. Y bueno, esto luego ya lo veré yo más detenidamente. Y vamos a con las cosas de... Bueno, no sé si enseñaros en este vídeo las cosas de cosmética porque no va a pegar mucho... Bueno, os lo voy a enseñar a todos ya que estoy, pero no va a pegar mucho lo del veterinario, los pájaros y ahora cosmética. Y Aliexpress también. Vale, tengo dos cositas aquí de Maika. Y bueno, voy a abrir. Y bueno, esto es más que nada lo que me tenía que llegar, que era maquillaje. Vale, descubrí una marca de alta cosmética bastante cara. ¿Vale? Que yo me la cogí porque estaba en oferta. Una marca que he descubierto nueva que se llama Ere Pérez. Que es una marca natural, como no. Porque yo soy... Si encima es maquillaje caro, tiene que ser natural. O sea, no me voy a gastar un pastizal en maquillaje que, que no sea natural. ¿Vale? Eh, por la compra de cualquier producto de la marca Ere, Ere Pérez. Se llamaba... Bueno, es una marca carita, ¿eh? La base de maquillaje te vale 40 euros las sombras de ojo que te vienen 5 o 6 sombras de ojo pequeñitas con un espejo 42 euros las barras de labios 26 y 30 euros pero por la compra de cualquier producto te regalaban una barra de labios y solo las barras de labios te valen 25 euros y además algunos productos estaban de oferta vale entonces yo aproveché había barras de labio a 15 euros, entonces yo cogí una barra que valía 15 euros, que era natural de aceite de oliva, y me regalaban la otra. Entonces, por 15 euros me llevaba las dos. Entonces, una barra que vale 25 euros, yo me he llevado dos por 15, ¿vale? Porque la barra que valía 25 euros, de por sí estaba de oferta a 15 euros. Y por comprar con cualquier producto te regalaban otra, pues entonces me llevaba dos barras por 15 euros. Y solo una te vale 25. Entonces... Está muy bien, más salió por 7 euros y medio cada una. Y bueno, pone que caduca a los 12 meses. Es una marca australiana, ¿vale? Se llama Ere Pérez, no la voy a abrir porque ahora mismo mmm, no voy a empezar con maquillaje natural. Y bueno, este es de aceite de oliva. Yo cogí el tono Fiesta, que no sé por qué está en español, la verdad, pero bueno. Es un tono rojo que tira un poquito para rosa. Y ya digo, es de aceite de oliva, ¿vale? Es una marca que, que, bueno, la he visto y me ha gustado mucho. Pero ya digo, es alta cosmética, ¿vale? Yo la he cogido también porque estaba de oferta. Y bueno. Y me, esta es la que me han regalado. Que esta es un labial de aceite de oliva. Y este es el que me han regalado. Que eh, es con manteca de cacao. Y es en el tono Wonder, que es un tono alilado. Y esta de manteca de cacao es como un bálsamo con color. ¿Vale? Que la verdad es que el color es un alilado bien bonito. Me viene con folleto, me hace gracia, no sé qué vendrá en el folleto, porque la verdad es que yo creo que un bálsamo o un labial no necesita prospecto. Pero bueno. Protege e hidrata con esta barra para labios, da color y brillo natural. Vale, no es una barra de labios fuerte, ¿vale? Es más bien un bálsamo con brillo y color. La combinación de ingredientes les da a tus labios la aumentación necesaria para una sensación cremosa. Suspende su uso en caso de irritación. A ver, si tiene ingredientes naturales no creo que irrite mucho... Si estuviéramos hablando de un labial químico, pues... Yo os enseñaré la reseña, ¿vale? Yo más o menos sobre verano empezaré ya con, con la cosmética natural. Ahora estoy intentando utilizar y reaprovechar la cosmética convencional que tengo. Y bueno, eh, más cositas que he cogido oferta. Esto es de la marca Color Caramel, ¿vale? Las barras de Color Caramel, Caramel suelen valer veintitantos euros, 30 también. Y esta estaba a 10 euros. Y la quise aprovechar, ¿vale? Tiene esto de madera, que es súper bonita. Y estos envases son completamente recargables, ¿vale? Quiere decir que cuando se acaba la barra, puedes comprar el relleno que venden unas barras para meter. Que también os enseñaré la reseña de todas estas cosméticas naturales, ¿vale? Eh, cuando, cuando empiece a abrirla y os haré vídeos y demás. Y luego de la marca Color Caramel, ¿vale? Cogí otro que era un lip gloss efecto mate. No sé si son mates de estos labiales líquidos que duran mucho, 
pero valía 27 28 euros y me, me lo llevé a 9 euros con algo que la verdad es que bueno es un color que yo lo veo y me enamora rojitos de estos que a mí me gustan y bueno si es mate yo creo que va a durar y el siguiente vale es un, una recarga de la marca Zao los labiales Zao también valen veintitantos euros y se me quedó la, re la recarga por unos 9 euros. Entonces me he llevado aquí varios labiales que son de muy alta cosmética y encima naturales por no tanto dinero. ¿Vale? Yo es verdad que siempre me compraba barras de labios de 3 euros, 4, 7 y 10 euros nunca me gastan barras de labios. Pero yo ahora, ya os lo he dicho en otros vídeos, que prefiero tener menos maquillaje y de más calidad a mucho y peor. Eh, la barra de labios que regalaban, ¿vale? De Ere Pérez. Es esta que se llama Wonder, que es el bálsamo de, de cacao. Y en, en esta cajita, en el otro pedido, cogí también cosas de Ere Pérez para llevarme esto, ¿vale? Me llevé otro producto que estaba de oferta para que me dieran también el labial. Y bueno, me, ahora os voy a decir la pedazo, el pedazo de combo de oferta que hice. Ya he perdido otra vez las tijeras, yo no sé qué pasa, que cada vez que hago vídeo... Pierdo las tijeras, no sé cómo lo hago, pero bueno, vale, las tengo aquí. Y os voy a enseñar, a ver si me deja esto. Yo os recomiendo lo mismo, yo cuando veo, por ejemplo, mucha gente que se compra un montón de maquillajes de los chinos, que se compran 40 o 50 euros en, en un barreño gigante, que a lo mejor se compran 20 barras de labios de golpe de un euro. Y yo digo, vamos a ver, no te va a dar tiempo a usar todo ese maquillaje. Porque a los 2 3 años caducan las barras de labios. No es más inteligente. En vez de comprarte, pienso yo, ¿eh? En vez de 20 barras de labios de un euro malas con ingredientes horribles. Una crema, o sea, un, un labial bueno que use siempre y que no se vaya a caducar. Yo os pongo mi ejemplo. Yo tengo como 30 barras de labios abiertas. Y de aquí a un año no voy a usar las 30 enteras, entonces van a caducar, entonces gran parte de ellas van a ir a la basura y es una pena. Entonces yo y casi siempre me voy a las que más me gustan. Entonces yo digo, es una pena, no es una pena que tire 20 o 30 barras a la basura porque no me dé tiempo a usarlas. Entonces no es más inteligente que me compre dos o tres barras de muy buena calidad para que cada vez que me pinte los labios use una barra realmente buena, con ingredientes naturales y buenos a tener tantas abiertas que voy a tener que tirar y que no me va a dar tiempo a utilizar, yo pienso así. Yo antes era muy ansiosa, compraba mucha cantidad y no tan buena, pero ya, ya eso cambió. Bueno, os voy a enseñar. La marca Aere Pérez tiene un, una base de maquillaje que me llama mucho la atención porque da mucho brillo en la cara y es muy hidratante de leche de avena. Efecto glow, como yo digo. Pero bueno, ya si la ponen de oferta, pues acabaré cogiendo. Y bueno, esto es una, una paleta, ¿vale? De estas que valen 42 euros, que estaba a 18 euros, creo que era. Y encima, que la paleta pasa de 42 euros a 18, solo por comprar la paleta de 18 euros me dan un labial que vale veintitanto. Entonces, por 18 euros, como por cualquier compra te regalaban el Wander este, el bálsamo, por 18 euros me llevé las dos cosas, ¿vale? Y, es, y solo esto vale 42. Y si encima que vale 42 me lo dejas a 18 y por comprarlo me regalas otra cosa, que encima vale 20 y tanto, me estoy llevando cada cosa por 9 euros. Y solo esto vale 20 y tanto y esto vale 42. O sea, me ha ahorrado como 40 euros, por lo menos. Entonces está súper, súper bien. Más de 40 euros me ha ahorrado. Súper bien. Esto es una... Bueno, ya también os lo enseñaré. No lo quiero abrir porque una vez que se abre el producto ya empieza la cuenta atrás del producto. Pero eh, es una paleta de sombras de camomila. ¿Vale? Lo pone aquí con extractos de camomila completamente naturales. ¿Vale? Que bueno, ya os enseñaré en algún vídeo. Está tomando atención porque está como sucio. Parece que estuviera como usado. No sé por qué, pero está como sucio. No sé si es de la caja o... No sé. Bueno. Os dejaré los ingredientes, ¿vale? El día que haga vídeos y demás. Yo siempre que hago vídeos, 
Según hago vídeo, eh, hago foto y subo Instagram. Para asegurarme que, que, bueno, pues que lo subió. Y bueno, este es el labial que os he enseñado antes. El Wonder, el que regalaban. Qué bueno. La verdad está muy bien. Me estoy haciendo ya de muchos labiales porque... Soy una persona que me gusta tener labiales. No tantos porque no me gusta tener tantísimos labiales abiertos. Pero sí me gusta tener un mínimo de labiales para elegir. ¿Vale? No 30 ni 40. Pero sí me gusta tener labiales. Y más ahora que voy a tirar, a tirar, bueno, y algunos que están sin abrir, a deshacerme de los químicos. Bueno, pues ya se acaba el pedido, ¿vale? Este pedido solo era estas dos cositas. Que ya digo, me lo he llevado por 18 euros las dos cosas. Y solo esto vale 40 y tanto y esto 20 y tanto. O sea que eh, es cosmética natural y encima alta cosmética. Pero es lo que yo os dije, los dije en otro vídeo, ¿vale? El maquillaje natural, al igual que el maquillaje normal, que no es natural, lo hay de alta cosmética, o sea, de alta gama y de baja gama, ¿vale? Si queréis una cosmética natural, más loco, con ingredientes buenísimos, con aceites, que también van a hidratar tu piel y son muchísimo mejor que cualquier otro químico que compre, tienes Benecos, tienes la marca Abril, que os haré reseña, o sea, yo... Eh, con maquillaje low cost natural Por supuesto que voy a comprar Y por supuesto que los voy a enseñar Y por supuesto que os voy a hacer reseña ¿Vale? De hecho hay una base en stick De Benecos que yo Me gustaría tenerla Y que la pondré a prueba con vosotros Y que bueno, probablemente la compre Y demás, ¿vale? O sea, porque sea más barato no quiere decir Para nada, de hecho a mí me regalan eh, Una base de maquillaje de Benecos Natural, que te puede valer 5 euros o seis, me regalan una base de maquillaje, y no lo digo de broma, ¿eh? De Benecos, que es natural, que no tiene ningún químico ni es dañino para la piel. Y me regalan unos de Chanel, que vale un pastizal y es de alta gama, pero es de químico. Es de alta gama, pero de los convencionales. Y yo me quedo con el barato y natural. Porque el de Chanel, aunque sea caro y sea de alta gama dentro de los químicos, va a ser más dañino para nuestra salud y para nuestra piel que el de baja gama natural. Entonces, a mí me pones a un lado Benecos, que hablamos de bases de maquillaje que te valen 4 o 5 euros, o me pones la de Chanel, que te vale, son bases que valen 50 y 60 euros, y me quedo con Benecos. O sea, para mí, cualquier producto que sea natural es mejor que cualquier otro que sea químico, aunque sea de alta gama. Para mí es superior un, un cosmético de low cost natural es superior a uno de alta gama químico, ¿vale? Yo me he cogido uno de alta gama, ya digo, estaba de oferta y porque quiero tener, intento tener eh, maquillaje de lo mejorcito ahora, ¿vale? Porque voy a tener menos, pero más bueno. Pero también quiero, por supuesto, maquillaje low cost. La marca Benecos es, tiene unos ingredientes excepcionales. Luego hay otra marca que se llama 100% Pure, que Pur que es australiana, y esa es la más natural que hay, todavía más que Beneco, 100% de arriba abajo, pero es así, esa cuesta dinero, es igual de cara que la de L. Pérez, o sea, una base de maquillaje te puede costar 50 euros, unos polvos compactos te pueden valer 30 o 30 y tantos euros, es cara, ¿vale? Yo esa, esa marca, hasta que no la vea de oferta, mmm, no me, yo no la compraría, ¿Vale? A mí me gusta comprar maquillaje de alta gama natural cuando la veo de oferta. Yo, evidentemente, esta sombra, esta paleta de sombra, yo no me hubiera gastado 42 euros, que es lo que vale cuando no está de oferta. O sea, sinceramente. Entonces, bueno, siempre, yo siempre digo la cosa, hay que aprovechar las ofertas, ¿vale? Lo mejor es aprovechar la, las ofertas y si, bueno, se si aprovecha las ofertas, te puedes llevar productos de, de lo mejorcito por menos de la mitad, ya digo. Entonces, bueno, como siempre digo, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho esto. Dentro de unos meses voy a empezar ya a, con el maquillaje natural. Para todos y aquellos que os interese el maquillaje natural, que es muy distinto al químico. Y bueno, empezar a enseñaros marcas, colores, bueno, texturas, resultados. Saldré maquillándome. Y bueno, yo no me suelo maquillar mucho la cara, pero si es maquillaje natural, sí me atrevo más. Bueno. Pues espero que os haya gustado el vídeo, mis charlas, mis cabreos, mi, bueno, todo. Y bueno, cualquier cosita abajo, ¿vale? Ay, si me quedan dos paquetes de, de Aliexpress, me estoy despidiendo. Esperaos, que todavía no he terminado. 
Ah, vale. Voy a enseñar esto. Y bueno, esto, que es de Aliexpress, que la verdad me ha sorprendido lo bonito que ha venido. Son unos pendientes súper bonitos, ¿vale? No, parecen que son dos pendientes distintos, pero es el mismo, ¿vale? Os lo voy a enseñar. A mí la, las flores, sabéis que, bueno, creo que lo he dicho en más vídeos, a mí las flores me encantan, me gustan mucho. Y bueno, es un pendiente, ¿vale? Con dos flores, no es que fueran dos pendientes distintos. Y bueno, te tiene que quedar precioso. La verdad es que es precioso, ¿eh? Este me lo pienso poner bastante. Para salir, para las noches y para todo. A mí me encanta probarme pendiente siempre. Y bueno, esto que no sé qué es. La verdad es que es muy fino, muy endeble. No vaya a ser que sea algún protector del móvil o de algo y me lo cargue. Porque es que yo ya me he cargado varios paquetes con la brutalidad. O sea, de verdad. Luego dicen que quieren ahorrar plástico, pero... O sea, ¿de verdad habéis usado plástico para meterme dentro otro sobre? Ay, qué bonito lo que me han puesto aquí. Me han puesto gracias. Bueno. Bueno, pues esto es súper chiquinino. ¿Esto qué es? Por Dios. No lo sé ya esto tan chiquinino que es lo que es. A ver, a ver. Ay, es un pendiente. Cómo me pica la nariz. Pues la verdad es que es bien bonito. Con especies de runas vikingas. Este ya hace una de tiempo que, que se pidió. Y ha tardado. Que sí ha tardado. Madre mía. Fijaos, es bien bonito. Bueno, de hecho me lo voy a poner ahora. O sea. Es que no voy a esperar ni a ponérmelo. Ah, pues mira, además es, es grandecito, aunque se pueda ajustar. Pues me viene bien porque tengo los dedos gordos como salchichones. De hecho, ya lo dije en otros vídeos. Tengo los dedos gordísimos, ceporro. Y bueno, pues fíjate que si viene ancho que me queda hasta un poco grande. Voy a intentar ajustar un poquito más. No mucho porque si no mi dedo, vamos. Yo con lo gordo que tengo los dedos, como lo ajuste mucho... A mí me gustan mucho los, los anillos que son que se puedan ajustar. Al de que tú puedas elegir la talla. Que tú puedas elegir el tamaño. Porque a mí a veces me han llegado anillos que, bueno, os hice una reseña en un vídeo de los tantísimos que os he hecho de Aliexpress que me acuerdo que era horrible. O sea, no para el anillo es que era eso era horrible. Bueno, estoy terminando de ajustar. Porque parece que el anillo opone resistencia. Pero bueno. Fijaos, qué bonito. Bueno, me voy a poner mejor la mano derecha. Queda súper bonito. A mí lo, los anillinos así, para el dedo gordo, me gustan. Pero no perderlo porque ya se me perdió uno cuando tuve un accidente en jardinería que me caí en, en una fuente grande de agua y se me perdió. Y bueno, el frío que pasé, el frío, porque encima hacía un frío que, bueno, lo pasé fatal, ¿eh? Hará 3, 4 semanas, ¿sabes? Pero... Para mí fue devastado. Bueno, pues con esto y un bizcocho, después de haber enseñado mi cabreo, bueno, después de haber hablado mi cabreo que tengo con el veterinario, que es tremendo, con los veterinarios, en plural, porque han sido varios, eh, los auxiliares veterinarios, bueno, a enseñaros medicamentos, cosmética, hablaros un poco de todo. Eh, ya sí que termina el vídeo, se da ya por finalizado, no queda nada, ya no me olvido nada. Así que nada, cualquier cosita abajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!